ஹலோ ஆல் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ தான் நீங்கள் என் சேனல் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்கள என் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ப்ரான் பிரியாணி செய்ய சொல்லி கேட்டிருந்தார் அவருக்காக இன்றைக்கி வந்து நான் ப்ரான் பிரியாணி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெசிபி போட்டிருக்கேன் வெஜ்வேல் உங்களுக்காக அந்த ப்ரான் பிரியாணி ப்ரான் எப்படி மேரினேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் கார்லிக் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் ஒரு மூணு க்ரீன் சில்லிஸ் எடுத்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ப்ரான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டேர்மரிக் ஆட் பண்ணி டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நான் வெஜிடேரியன் நான் வந்து கையில் மிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சரி உங்களுக்கு நல்லா காமிக்கணுமேன்றதுனால ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் ப்ரானை ரா ப்ரானை வந்து கையில் தொட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்காக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் இதில் நான் டூ ஆனியன்ஸை ஸ்லைஸ்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபோர் டொமேட்டோஸ் தக்காளி கொஞ்சம் மூணு க்ரீன் சில்லி அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட்டு கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு அந்த பட்டல் பட்டை லவங்கம் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் நல்ல ஒரு ப கடாயில் வந்து எண்ணெயை போட்டு நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா பட்டை லவங்கம் அந்த பிரிஞ்சு இலை எல்லாமே போட்டு நல்லா அதை வதக்குறேன் வதக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ் போடுறேன் ஆனியன்ஸ் அண்ட் க்ரீன் சில்லிஸ் போட்டு அதை நல்லா வதக்கிட்டு அது வதங்கிறதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் வந்து ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கணும் அதுவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் அது நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிடும் ஜிஞ்ச கார்லிக் போட்டிருக்கிறதுனால ஸோ அது நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும்போதே நான் கொஞ்சம் டொமேட்டோஸும் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் நாலு நாலு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது நல்லா நல்லா வதங்கணும் ஏன்னா பிரியாணிக்கு வந்து எப்பயுமே தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கணும் அது கூட நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் அதுக்கப்புறம் வந்து டேர்மரிக் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த சில்லியெலாம் இதில் நல்லா வேகணும் ஏன்னா ப்ரானை போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதெல்லாம் போட்டு அதை நல்லா வதக்கிட்டு தான் நம்ம ப்ரானை போடணும் ஸோ அதுதான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது நல்லா கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ரானை போடணும் நான் ப சைட் பை சைட் வந்து ஒரு தண்ணியில் வந்து சாதம் வடிச்சுட்டு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பிரியாணிக்காக சாதம் சாதத்துக்கு அந்த ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டு தண்ணியில் கொதிக்க வைக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதுக்குள்ளே மீன் இந்த மசாலா வந்துடுச்சு ஸோ நான் ப்ரானை போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் கொ கொரியாண்டர் எல்லாமே போட்டேன் இங்கே ரைஸும் போட்டுட்டேன் ரைஸும் வந்து பாதி அரை வேக்காட்டில் எடுக்கணும் ஃபுல்லாக வெந்துருச்சுன்னா குழஞ்சி போயிடும் ஸோ நான் வந்து அரை வேக்காட்டில் வந்து ரைஸை பார்த்திங்கன்னா அது உடச்சா கொஞ்சம் லைட்டம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி சாதத்தை எடுக்கணும் ரைஸ் எடுத்து வடித்து வச்சுட்டு நான் வந்து இப்போ தம் பிரியாணி ஸ்டைலில் செய்கிறேன் ஆனால் தம் பிரியாணி கிடையாது அந்த ஸ்டைலில் நான் செய்கிறேன் இப்போது கொஞ்சம் ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டேன் ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுட்டு இந்த ப்ரானை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன் கீழே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அது மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் இந்த வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஆஃப் ஃபுல்லாக வேகாமல் ரைஸ் வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ரைஸை வந்து அது மேலே திரும்ப இது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் நான் வந்து பாயில்டு எக்கை உள்ளே ஆட் பண்ணுறதுனால நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்கிறதுனாலும் செய்யலாம் ரைஸ் வடிக்காமல் சேம் ப்ரொசீஜரில் ப்ரெஷர் குக்கர் செய்யலாம் ஆனால் அதில் வந்து நீங்கள் எக்கு போட முடியாது நான் எக்கு பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன் இது வந்து இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரைஸை போட்டுட்டு திரும்ப ரிமைனிங் மசாலையும் மசாலாவையும் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுணும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடணும் விட்டுட்டு நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க த்ரீ எக்ஸ் நான் வந்து தேவுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு பாப்பாவுக்கு பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த எக்ஸை வந்து நான் மேலே வச்சுட்டு அது மேலே கொண்டு கொஞ்சம் ரைஸை போட்டுட்டு அது மேலே கொத்தமல்லி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறேன் கொத்தமல்லி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஆக்சுவலாக நான் வந்து ரைஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் கொஞ்சம் லெமன் ஆட் பண்ண லெமன் ஜூஸை போட்டிருக்கேன் அதை நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் லெமன் ஜூஸை போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி போட்டு நான் வந்து ஃபாயில் போட்டு அலுமினியம் ஃபாயில்
நான் அந்த ஃபாயில்லாம் போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வைக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து சாதம் நல்லா வேகும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரைஸில் இறங்கும் அஸ் வெல்லஸ் நான் எக்கு போட்டிருக்கிறதுனால அந்த எக்லேயுமே அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கும் ஸோ நான் இதில் இந்த மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதே சேம் ப்ரொசீஜர்லேயே செய்யலாம் ஆனால் ரைஸ் வடிக்காமல் அது கொஞ்சம் ஊற வச்சு ரைஸ் போடணும் இதில் வந்து நான் எக்கு பாயில் எக் போட்டிருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு ப்ரெஷர் குக்கரில் பாயில் எக் எப்படி போட்டு அதை செஞ்சதில் அது வரைக்கும் ஸோ எனக்கு இப்படி தான் நான் செய்கிறது இது வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்கு வேகும் எக்கில் வந்து இந்த ஃப்ளேவர் இறங்கி நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது டேஸ்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொசீஜரில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய ரெசிபி எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று இன்னொரு சின்ன நோட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி பிரியாணியில் வந்து கேர்ட் போடுவாங்க தயிர் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரான் பிரியாணியில் தயிர் ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து அது தக்காளி நிறையா போடுறதுல தக்காளி நிறையா போட்டால் அந்த தக்காளியிலே தான் அந்த ப்ரான் வேகணும் கேர்ட் போட்டால் அந்த பிரியாணியை ஸ்பாயில் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரான் பிரியாணியில் மட்டும் கேர்ட் ஆட் பண்ணாதீங்க அவ்வளோதான் இறால் பிரியாணி ரெடி நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு க கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் சி ஆல் டேக் கேர் ப